Liebe Zuschauer, in Zeiten niedrigster Zinsen haben Dividenden natürlich einen ganz anderen Stellenwert bei den Anlegern. Und Christian Röhl hat sich mit dem Thema Dividenden intensiv beschäftigt. Ein Buch geschrieben, cool bleiben und Dividenden kassieren. Darüber möchten wir sprechen. Mal schauen, welche Tipps er für Anleger parat hat. Herr Röhl, in dem Buch ist so schön zu lesen, Dividendenaktien sind die neuen Immobilien. Wie ist denn das zu verstehen? Naja, das ist letztendlich genau der gleiche Quatsch wie äh, Dividende ist der neue Zins. Ich wollte dem nur was Plakatives entgegensetzen. Grundsätzlich sind Dividenden der Lohn der Aktie, aber es gibt natürlich durchaus Vergleichsmöglichkeiten zu Immobilien, wo es die Miete gibt als das, was man kontinuierlich als Cashflow aufs Konto bekommt. So sollte es auch bei einer guten Aktie sein, nämlich regelmäßige Dividenden ohne Ausfälle und das natürlich am besten steigen. Dazu, ähnlich wie Immobilien, sind eben auch Aktien keine Geldwerte, sondern Sachwerte. Es sind nur eben unternehmerische Sachwerte. Man hat eine Beteiligung an einem Unternehmen und das sollte eine größere Rolle in der Wahrnehmung spielen als immer nur das tägliche Auf und Ab der Preise. Das heißt, Sie nehmen es ja eher mit André Costolani Aktien kaufen und schlafen legen, oder? Naja, also das mit dem Schlafenlegen, da bin ich kein Freund von. Also wenn man das bei einigen Aktien gemacht hätte, wäre man sehr arm aufgewacht. Bestes Beispiel Deutsche Bank. Nein, also mein Motto ist immer Buy and Hold and Check. Das heißt, man sollte regelmäßig durchaus prüfen, ob das, was man sich beim Einstieg fundamental überlegt hat, ob die Erwartungen zum Beispiel an die Dividende, an die Rendite, an die Ausschüttungsquote, an die Steigerung wirklich erfüllt werden. Das muss man nicht täglich machen, auch nicht wöchentlich, aber so zwei-, dreimal im Jahr sollte man sich eine Aktie schon auf Wiedervorlage legen. Sonst droht wirklich das böse Erwachen. Ja, und wie wähle ich denn jetzt Aktien aus? Nach welchen Kriterien gehen Sie vor? Nach welchen Kriterien ich vorgebe? Darüber habe ich ja genau dieses Buch geschrieben. Es ist letztendlich das, wie ich es immer nenne, magische Viereck der Dividendenqualität. Eben nicht nur die Rendite, die ist ein wichtiger Punkt, aber es kommt eben noch dazu, die Kontinuität, sprich, ist das Unternehmen ein zuverlässiger Zahler, weil ich will die Dividende ja nicht nur einmal, sondern als Langfristanleger jedes Jahr. Dazu als drittes Kriterium das Wachstum. Ich möchte ja mehr haben, ich möchte Dynamik, auch weil das den Preis positiv beeinflusst. Und natürlich der Payout, die Ausschüttungsquote. Das Unternehmen muss in der Lage sein, das, was es an Dividende ausschüttet, nachhaltig zu verdienen. Nicht die Substanz anknabbern, so wie es die Deutsche Telekom jahrelang gemacht hat früher. Die Dividende ist natürlich schön und gut, aber wie sieht es mit der Wertentwicklung aus? Sind Unternehmen, die eine hohe Dividende auszahlen, in der Performance letztendlich auch besser? Nein, Unternehmen, die eine hohe Dividende ausschütten, ähm, sind häufig schlechter äh, in einer Gesamtrenditebetrachtung, weil die hohe Dividendenrendite eben auch ein Warnsignal sein kann. Das sieht man sehr schön, wenn man sich zum Beispiel den sehr beliebten DAX Plus Maximum Dividend Index anschaut. Der ist über zehn Jahre schlechter als alle Indizes, aus denen er sich speist. Deshalb eben genau dieses magische Viereck, nicht die ganze Fokussierung auf fette Prozente, sondern ein Rundumblick auf Dividendenqualität ist viel wichtiger als nur diese eine Zahl für ein Jahr. Haben Sie für die Anleger noch einen Tipp parat, was die Zeit betrifft, in denen es an der Börse mal nicht so gut läuft? Wir haben ja jetzt ein durchwachsenes Quartal hinter uns, der DAX zwar zunächst mit dem Rekord hoch, aber letztendlich dann nur noch mit abgebenden Kursen. Wie steht man denn solche Zeiten durch? Naja, also wenn das jetzt schon ein durchwachsenes Quartal ist, dann wollen wir mal warten, wenn wirklich durchwachsene oder sogar schlechte Quartale äh, kommen, wie beispielsweise 2011, da denkt auch keiner mehr dran, dass der DAX damals 30 Prozent verloren hat. Da ist natürlich Dividende hilfreich, insbesondere auch Dividende, wenn sie denn häufiger gezahlt wird als nur einmal im Jahr, wie in Deutschland, wenn man zum Beispiel US-Werte hat, die zahlen in der Regel quartalsweise. Man kriegt also quasi auch in einem schlechten Quartal immer ein Lebenszeichen vom Unternehmen. Man sieht die realwirtschaftliche Kraft und die ist ja das, worein man am Ende investiert und mit der Dividende partizipiert, die ist intakt. Oder wenn es eben nicht der Fall ist, wenn es Kürzungen gibt, wenn die Ausschüttungsquote aus dem Ruder läuft, dann muss man natürlich entsprechend reagieren. Genauso, wie man sich das beim Einstieg schon vorher ausbedungen hat. Ja, liebe Zuschauer, soweit die Einschätzung von Christian Röhl, dem Autor von Cool bleiben und Dividenden kassieren. Vielen Dank fürs Gespräch und viel Spaß weiterhin auf der Invest.